হ্যালো এভরিওয়ান টেবিল টিউটার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমরা আছি উচ্চ মাধ্যমিক আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি অংশে এবং সংখ্যা পদ্ধতি অংশের আগের ক্লাসে কিন্তু আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে একটি ডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল রূপান্তর করতে পারি আজকের ক্লাসে আমরা দেখব যদি আমাদের কাছে একটি অক্টাল সংখ্যাকে দেওয়া হয় সেই অক্টাল সংখ্যাটাকে কিভাবে আমরা ডেসিমেল সংখ্যা থেকে রূপান্তর করতে পারবো নতুন যারা আসো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যে যে কোনো ভিডিও অপলোড হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে একটি নোটিফিকেশন চলে যায় এবং যারা ধারাবাহিকভাবে ক্লাস দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কাছে কেমন লাগছে চলো শুরু করি আজকের অক্টাল থেকে ডেসিমেল ক্লাস দেখো অক্টাল থেকে ডেসিমেল ক্লাস করার জন্য আগের ক্লাসে আমাদের যে অক্টাল মানটা এসেছিলাম বা ওই মানটাকে নেই তাহলে তোমরা দুইটা ক্লাস কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবে যে আসলে রূপান্তর জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে আমরা কিন্তু রূপান্তর সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি ক্লাস আপলোড করেছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল যে রূপান্তর বলতে শুধুমাত্র মান না দেখার পরিবর্তন ঘটবে মানটা কিন্তু সমান থাকবে তো আমরা সেই মানটাকে নেই সেই মানটা আমাদের কাছে ছিল হচ্ছে সেভেন টু ফাইভ সেভেন টু ফাইভ রেডিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্স থ্রি এই অক্টাল মানটা কিন্তু আমাদের এসেছিল যেখান থেকে আমরা আজকে ডেসিমেল রূপান্তর করা তোমাদেরকে দেখাবো যে অক্টাল থেকে এখান থেকে আমরা কিভাবে ডেসিমেল মানটাকে রূপান্তর করতে পারি তো যারা নিশ্চয়ই বাইনারি থেকে ডেসিমেল রূপান্তর করা দেখছো সেখানে কিন্তু আমরা একটা কথা বলে দিয়েছিলাম যে যখন এরকম সংখ্যাগুলো আসবে আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির ভিতরে প্রতিটা অঙ্কের সাথে তার যে বেসটা আছে এই বেসটার কিন্তু সম্পর্ক গুণের সম্পর্ক অর্থাৎ এই যে সেভেন এবং এইট এই দুটাকে মধ্যে আমরা যখন সম্পর্ক স্থাপন করতে যাব এইটা হবে গুণের সম্পর্ক যখন টু এবং ফোর সম্পর্ক স্থাপন করবে টু এবং এইট তখন সেটা কিন্তু গুণের সম্পর্ক বাট যখন পাশাপাশি দুইটা অঙ্ক আসবে পাশাপাশি দুইটা অঙ্ক বলতে কেমন তারপর সেভেন এবং টু এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছি তো সেভেন এবং টু এর মধ্যে সম্পর্কটা কিন্তু হবে যোগের সম্পর্ক আমরা এই অনুযায়ী ঠিক যেভাবে বাইনারি মানগুলোকে তৈরি করেছিলাম একইভাবে আমরা মাঠটাকে তৈরি করি তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে সেভেন এবং এইটকে আমরা গুণে বসাবো তো সেভেন ইন্টু এইট যোগ টু ইন্টু এইট যোগ ফাইভ ইন্টু এইট যোগ এখন দেখো এখানে একটা বিষয় ঠিক এই যে যোগটা আমরা বসাচ্ছি এই যোগটা কিন্তু ফাইভ এবং অনের মাঝখানে আছে একটা রেডিক্স পয়েন্ট সেই জায়গায় যোগটা বসতেছে তো এই জায়গায় যে রেডিক্স পয়েন্ট সহ যোগটা বসতেছে আমরা রেডিক্স পয়েন্টটা কোথায় আছে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্ন অংশটাকে সেপারেট করার জন্য আলাদা করার জন্য যে অংশটুকু আছে ওইটা বোঝানোর জন্য এখানে আমরা একটা তীরচিহ্ন দিয়ে রাখব সহজ কথায় তীর চিহ্নটা আসলে আমাদের এখানে প্রকাশ করতেছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার কাজটা এখানে শেষ হচ্ছে এবং এখান থেকে ভগ্ন অংশ সংখ্যাটা শুরু হচ্ছে এর বাইরে আসলে এর কোনো গাণিতিক কাজ নেই তো আমরা এর পরের অংশে চলে যাই ওয়ান এবং এইট ওয়ান ইন্টু এইট প্লাস ফোর ইন্টু এইট প্লাস সিক্স ইন্টু এইট প্লাস থ্রি ইন্টু এইট তাহলে সহজ কথাই অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে ঠিক যতগুলো অঙ্ক ছিল প্রত্যেকটা অঙ্ককে আমরা বেজ এইট দ্বারা গুণে বসালাম এবং পাশাপাশি যে দুইটা অঙ্ক দুইটা অঙ্ককে আমরা যোগে বসাচ্ছি এবার দেখো ঠিক রেডিক্স পয়েন্টে যেখানে আছে সেখানে কিন্তু আমরা একটা নিম্নমুখী তীরচিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছি আগের অংশটুকু পূর্ণ অংশ পরের অংশটুকু ভগ্ন অংশ যদি কেউ পূর্ণ এবং ভগ্ন অংশকে আলাদা আলাদা ম্যাথ করো যেন পূর্ণ অংশ আলাদা করবো ভগ্ন অংশ আলাদা করবো তার কিন্তু এই তীরচিহ্নটা দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না তবে আমার মনে হয় একই সাথে ম্যাথ করাটা ইজি হবে এবং এটাই আমাদের ফলো করা উচিত সো আমি এইভাবে করতেছি যদি কেউ আলাদাভাবে করো তার বিষয়টা আলাদা থাকবে তাহলে আমরা একই সাথে করতেছি পূর্ণ অংশটাকে আলাদা করে নিলাম এখন আমার কাজ যেটা হবে পূর্ণ অংশের একেবারে ডান সাইডে চলে যাব তাহলে পূর্ণ অংশের ডান সাইড বলতে কিন্তু এই অংশটাকে বোঝানো হচ্ছে তো এখানে কি করব প্রথম যে বেসটা আছে সেই বেসের মাথা থেকে আমরা পাওয়ার বসে থাকব তাহলে প্রথমে থাকলো জিরো ওয়ান টু অর্থাৎ পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে বেজের মাথায় পাওয়ার বসে এবং সে পাওয়ারটা জিরো থেকে শুরু হবে এবং ধারাবাহিকভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে বাড়তে থাকবে আমাদের এক পাশে ধনাত্মক মানগুলোকে বসালাম এখন যখন আমরা ভগ্ন অংশের দিকে যাচ্ছি তো ভগ্ন অংশের যে কাজটা হচ্ছে ঋণাত্মক মান বসবে এবং ঋণাত্মক মানটা বসা শুরু হবে ডান দিক থেকে আমরা আস্তে আস্তে দুঃখিত বাম দিকে বলবে এবং বাম দিক থেকে আমরা আস্তে আস্তে ডান দিকে যাব তাহলে আমরা এখানে বসাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে আমরা একটা তীরচিহ্ন দিয়ে পূর্ণ অংশ এবং ভগ্ন অংশকে আলাদা করে নিলাম যেখানে পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার বসালাম কি জিরো থেকে 
যত বাম দিকে এসেছে তত পাওয়ার বেড়েছে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস ওয়ান বসাচ্ছি বাম দিকে সেখান থেকে যত ডান দিকে যাচ্ছে আমার মানটা বাড়তে থাকতেছে আমি যদি একটা লাইন ক্লিয়ারলি করতে পারি যে কার সাথে গুণে হচ্ছে যোগে হচ্ছে কোথায় পাওয়ার বসাবো তাহলে কিন্তু আমার ম্যাথটা কমপ্লিট কেন ম্যাথটাকে কমপ্লিট বলতেছি এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করবো আমাদের কিন্তু মানটা চলে আসবে তো আশা করি এই পর্যন্ত তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যদি কারো ক্লিয়ার না হয়ে থাকে অবভিয়াসলি আরেকবার রিভার্স করে দেখে নিবা ভিডিওটা এখন তোমরা বুঝতে পারবা তো আমরা এখন ক্যালকুলেশনে চলে যাই मान তখন সেই মানটা বসে যখন কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হয় তখন মানটা কিন্তু অন চলে আসে তো এখানে যখন এইট এর পাওয়ার ওয়ান ছিল মান আমরা এইট কে বসাচ্ছি যখন এইট এর পাওয়ার জিরো হয়েছে মান হিসেবে আমরা অন কে রাখলাম ভগ্নাংশ যখন চলে যাচ্ছি তখন দেখো এইট টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এইট টু পাওয়ার মাইনাস টু এইট টু পাওয়ার মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ঋণাত্মক মানগুলো আছে তো ঋণাত্মক মানগুলোকে আমরা এখন ভগ্নাংশ আকারে ধনাত্মক করে নেব অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এইট টু পাওয়ার ওয়ান প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান থেকে আমার যতগুলো ঋণাত্মক মান ছিল আমি প্রত্যেকটা ঋণাত্মক মান গুলোকে ধনাত্মক করার জন্য ওয়ান বাই আকারে লিখলাম আগের ক্লাসে কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে আসলে কিভাবে আমরা ওয়ান বাই আকারে লিখতে পারি সেভাবে আমরা ম্যাথটাকে লিখেছি এখন পরবর্তী লাইনে যায় ক্যালকুলেশনের তো চৌষট্টি এবং সাত যদি চৌষট্টি এবং সাতকে আমরা গুণ করি তাহলে মানাস বানি হচ্ছে চারশো আটচল্লিশ ফোর ফোর এইট প্লাস এইট এবং টু যদি গুণ করি তাহলে মানাস বানি সিক্সটিন ফাইভ এবং ওয়ানকে গুণ করলে মানাস বে ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু এইট প্লাস ফোর বাই এইট স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্স বাই এইট টু দেওয়ার কিউব ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ পাঁচশো বারো লিখলাম দেন থ্রি এবং অঙ্কে গুণ করলে থ্রি প্লাস এইট টু দেওয়ার ফোর ইকুয়াল টু ফোর জিরো নাইন সিক্স এইগুলো এইট টু দেওয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর তোমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করলে এখানে খুব ইজিলি মানগুলোকে তৈরি করতে পারবে সো তোমরা মানগুলোকে অবভিয়াসলি ওখান থেকে তৈরি করে নিবে যে এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান সমান কত এইট টু দেওয়ার টু সমান কত থ্রি সমান কত ফোর সমান কত আমরা কিন্তু সেভাবে মানগুলোকে বসাচ্ছি এখন দেখো পূর্ণ অংশটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি চারশো আটচল্লিশ ষোলো এবং পাঁচ যদি আমরা এই মানটাকে যোগ করি তাহলে আমাদের কাছে মান আসবে চারশো আটচল্লিশ ষোলো এবং পাঁচ মানটা কিন্তু চলে আসতেছে ফোর সিক্স নাইন যোগ পরবর্তী অংশের যে ম্যাথটা আছে আমরা ম্যাথে ক্যালকুলেশনটা করবো ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই এইট ইকুয়াল টু মান আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ক্যালকুলেটারে তোমরা একে আট দ্বারা ভাগ করলে মান পেয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নেক্সট কি হচ্ছে চার কে চৌষট্টি দ্বারা ভাগ করা আছে চার কে চৌষট্টি দ্বারা ভাগ করলে মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ নেক্সট ছয় কে পাঁচশো বারো দ্বারা ভাগ করা হবে সো ছয় কে পাঁচশো বারো দ্বারা ভাগ করলে মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ডাবল ওয়ান সেভেন টু সেভেন ওয়ান ফাইভ এরকম সামথিং মান থাকবে আমরা সেখান থেকে সেভেন টু মানটাকে তৈরি করে নিচ্ছি নেক্সট তিন কে চার হাজার ছিয়ানব্বই দ্বারা ভাগ হবে তো চার হাজার ছিয়ানব্বই দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো সেভেন থ্রি আমরা কিন্তু মানটা পাই সো তোমরা অবভিয়াসলি এখানে ক্যালকুলেটার ইউজ করবা एक के आठ दिए भाग कर लम चार के चौष्टि दिए भाग कर लम छये पाँच बारो दिए भाग कर लम तीन के चार हजार छियानबे दिए भाग कर लगा क्योंकि एक भग्न अंश आकार मान पे जाूर्ण अंशा के जो कर लम फोर सिक्स नाइन एन भग्न अंशा के जो कर भग्न अंशा के जो कर ले माना कि आसे सो भग्न अंशा के जो कर ले मान जो आस ফোর সিক্স নাইন যোগ সেই সম্পূর্ণ অংশটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেটারের হেল্প নিয়ে যোগ করি তখন মান আসবে শূন্য দশমিক ওয়ান নাইন 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 ফাইভ বা আমরা কিন্তু পরের লাইনে চারশো ছিয়ানব্বই যোগ শূন্য দশমিক যেহেতু ওয়ান নাইন 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 ফাইভ আছে এটাকে আমরা টু জিরো তৈরি করতে পারি দেন দুইটাকে একসাথে যোগ করলে ফোর সিক্স নাইন পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ এই যে মানটা আমরা পাচ্ছি ডেসিমেল সংখ্যাটা ছিল সেই ডেসিমেল সংখ্যার দক্ষিণ অক্টাল সংখ্যা ছিল অক্টাল সংখ্যার কিন্তু ডেসিমেল মানটা পেয়ে গেছি অর্থাৎ অতএব আমরা লিখতে পারবো কি সেভেন টু ফাইভ রেডিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্স থ্রি অক্টাল ইকুয়াল টু ডেসিমেল ওয়ান ফোর সিক্স নাইন পয়েন্ট টু জিরো
এটা ছিল অক্টাল থেকে ডেসিমাল তৈরি করার পদ্ধতি যত বড় সংখ্যা দেখ না কেন প্রতিটা সংখ্যাকে আমরা সেম ভাবে কাজ করতে পারবো কাজ করার সিস্টেমটা হচ্ছে প্রতিটা অঙ্কের সাথে তার যে বেসটা আছে অর্থাৎ অক্টালের বেস আট এটাকে আমরা গুনে বসাবো অক্টালের বেস আটটাকে আমরা গুনে বসালাম এবং পাশাপাশি দুইটা অঙ্কের জন্য আমরা সেটাকে যোগে বসাচ্ছি যোগে এবং গুনে বসানোর ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে রেডিক্স পয়েন্টটা কোথায় আছে তো ঠিক যেখানে রেডিক্স পয়েন্ট আছে সেই জায়গায় আমরা একটা নির্মুখী তীরচিহ্ন দিয়ে দিলাম আরো আর একবার বলি নির্মুখী তীরচিহ্ন একটাই কাজ পূর্ণ অংশটা শেষ ভগ্ন অংশটা শুরু বোঝানোর জন্য এখানে আমরা পূর্ণ অংশটা শেষ এবং ভগ্ন অংশটা শুরুর জন্য আমরা তীরচিহ্নটাকে দিয়ে নিলাম আমার সম্পূর্ণ লাইনটা কমপ্লিট এখন আমার কাজটা হচ্ছে বেজের মাথায় পাওয়ার বসানো বেজের মাথায় পাওয়ার বসানো বলতে কি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিকে চলে যাব আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিকে চলে আসছিলাম ডান দিকে চলে আসার পরে জিরো থেকে শুরু করে যত আমরা বাম দিকে সরে আসবো তত পাওয়ার বাড়তে থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোরে হয়ে মানগুলো বাড়বে তো জিরো ওয়ান টু হয়ে মানগুলো বাড়তে ছিল আরো যদি অঙ্ক থাকতো আমার থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বাড়তো এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা শুরু করবো বাম দিক থেকে বাম দিক থেকে শুরু করে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি কেন মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটি হচ্ছে একটা রাশির যদি একদিকে ধনাত্মক থাকে কিন্তু তার বিপরীত দিকে থাকে ঋণাত্মক তো আমরা যেহেতু জিরো থেকে শুরু করে এদিকে যত এসেছে আমরা কি পাচ্ছি মানগুলো এখানে ধনাত্মক মান পাচ্ছি তো মানটা যত আমরা ডান দিকে সরে যাবো তত মানটা হবে ঋণাত্মক তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ঋণাত্মক মানগুলো হবে বাড়তে আসে এর জন্য আমরা ঋণাত্মক মান দিতে থাকবো ব্যাস পাওয়ার বসানো শেষ সিম্পল ক্যালকুলেশন করলে ম্যাথের অ্যান্সার চলে আসতেছে এবং ম্যাথের যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাই হচ্ছে অক্টাল থেকে ডেসিমেল মান তো আশা করি ক্লাসে তোমাদের কাছে অনেক ক্লিয়ার হয়েছে যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং এখনও যদি ম্যাথটা বুঝতে করার সমস্যা হয় অবভিয়াসলি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে আমরা ভিন্ন কোনো পন্থায় বা পূর্ণ অংশ ভগ্ন সেটাকে ভাগ করে বোঝানোর চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওর জন্য যারা ওয়েট করছে তাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ